సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో పలు కార్యక్రమాలలో పాల్గొని వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభం చేశారు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు మొదటగా సిద్దిపేట లింగారెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ముదిరాజు శ్రీ పెద్దమ్మ మాత ఫంక్షన్ హాల్ను ప్రారంభం చేశారు తర్వాత సిద్దిపేట పట్టణం నాసర్పురాలో పదిహేను లక్షలతో నిర్మించిన మహిళా సమాఖ్య భవనం మరియు సిద్దిపేట ఎనిమిదవ వార్డు నర్సాపురంలో పదిహేను లక్షలతో నిర్మించిన శాలివాహన కుమ్మరి సంఘం భవనం మరియు సిద్దిపేట రంగధాంపల్లిలో యాదవ్ సంఘ భవనాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ తెరస ప్రభుత్వం అన్ని సామాజిక వర్గాలకు న్యాయం చేస్తుందని అన్నారు అతి త్వరలో అర్హులైన వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు ఇస్తామని తెలిపారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో ఈ ప్రాంతానికి నీరు వస్తుందని అంతా సస్యశ్యామలం అవుతుందని హరీష్ రావు తెలిపారు లేకపోతే ఏదన్నా మనిషి చనిపోతాడు ఇక మళ్ళా తప్పితే కుండలు వాడతలేరు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళా ఆలోచన వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఏమొచ్చిందంటే లేదా ఈ ప్లాస్టిక్ తో క్యాన్సర్ బీమార్ వస్తున్నది ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గాలి మట్టి కుండలు లేకపోతే మట్టి బాటిల్లే మంచి అని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బంగ్లల నోడు మట్టి తీసేలా పోతున్న వాడు చిన్న చిన్నోడు ఇంకా మారలే కానీ పెద్ద పెద్ద వాడు మారింది ఎక్కింది కష్టది అంటే ప్రజల్లో ఒక ఆలోచనలో మార్పు వస్తుంది ఎందుకు బాగాలేకపోతే ఉత్తదే అంత ఉత్తదేనే అందువల్ల ఇలా ప్లాస్టిక్ వాడకం కూడా తగ్గాలి చెట్లు కూడా మంచిగా పెంచారు నర్సాపూర్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెట్లు పెంచే దాంట్లో కూడా మీరు పాల్గొనండి ఎవరి ఇంటి ముందు వాళ్ళు ఒక రెండు చెట్లు పెట్టండి మీ పొలం గట్ల మీద రెండు చెట్లు పెట్టండి కాలుష్యం అనేది తగ్గాలి లేకపోతే క్యాన్సర్ బీమార్ అనేది నాకు ఇప్పుడే ఒక ఆయన చెప్పిండు ఒక చిన్న పిల్లగానికి క్యాన్సర్ బీమార్ వచ్చింది జరా పోగా చూసిపోవాలి సార్ మన నా పన్నెండు ఏళ్ళలో పదేళ్ల పిల్లగానికి క్యాన్సర్ వచ్చిందని చెప్పిండు ఎందుకు వస్తుంది క్యాన్సర్ మరి క్యాన్సర్ చాలా కాలుష్యం యూరియా చల్లుడే డిఏపి చల్లుడే రసాయనిక ఎరువులు కూరగాయలు మిరపకాయను బెండకాయను వంకాయను పురుగుల మంది కొట్టకుండా కూరగాయ వస్తుందా పాలకూర ఆకుకూర వస్తుందా పురుగుల మంది కొట్టుడేనే మొత్తం ఎరువుల తిండి తిన్నాక బీమార్ రాదు అయ్యా ఎరువుల తిండి మోటార్ సైకిళ్ళు కార్లు లారీల పొగ ఇక దానికి తప్పితే ప్లాస్టిక్ వాడకం మాంసం తెస్తే ప్లాస్టిక్ కవరు చికెన్ తెస్తే ప్లాస్టిక్ కవరు కూరగాయలు తెస్తే ప్లాస్టిక్ కవరు పాలు కావాలంటే పొద్దుగాల పాల ప్యాకెటు మనం ఫంక్షన్కి పోతే మంచినీళ్ళు తాగుదామంటే ప్లాస్టిక్ గ్లాసు తినే అన్నం ప్లాస్టిక్ ప్లేటు ఐస్ క్రీమ్ పెడతారు ఇంకా చేరి ప్లాస్టిక్ చెంచ ప్లాస్టిక్ కప్పు ప్లాస్టిక్ లేకుండా అసలు బతుకున్నా మరి మొత్తం మనకు తెలియకుండానే ప్లాస్టిక్ కడపలకు పోతుంది లోపల క్యాన్సర్ జమ్ అవుతుంది మరి మనం ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గియాలంటే ఎవరు తగ్గిస్తలేదు ఇప్పుడు మనం మంచి చాయ్ తాగుతారు నర్సాపు చెవరస్తారు ప్లాస్టిక్ కప్పులో పోసిస్తాడు తాగాలి కప్పడ వారేయాలి అది కరుగుతుందా మట్టిలా కరగదు అది మొత్తం అట్లే ఉంటుంది భూమి మీద రోజుకు నాలుగు లారీల ప్లాస్టిక్ పంపుతుండు రాయనర్స్ గారు నాలుగు లారీలు తెస్తుండు చుట్టూ వస్తుండు సిద్దిపేట మరి ఎడువు వాళ్ళ ప్లాస్టిక్ అది జమైతా ఉంది అది మనకే ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకే మీరు కూడా ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గియాలి ఎంత వీలైతే అంత బట్ట సంచో చేయి సంచో జన్పనాల సంచో బుట్టనో అట్లాంటివి పెట్టుకోవాలి కానీ ప్లాస్టిక్ వాడకం ఎంత తగ్గియకపోతే అది మనం తినేస్తుంది కాలే తప్పకుండా రెండు చెట్లు పెట్టాలి నేను ఒక్కడి నుంచి పెట్టాను షెట్ ఇచ్చిన తీసుకపోండి షెట్ పెంచుంది పెళ్ళికి వచ్చిన వాళ్ళకి రిటర్న్ గిఫ్ట్ కింద ఇది వరకు చీర పెట్టుడో సారే పెట్టుడో లేకపోతే ఇంకేదో వెడుదురు అదొకటి ఇదోటి అన్ని బంద్ చెప్పి వెండి కుప్పు బరిలిచ్చుడో అది ఇద్దరు ఇప్పుడు ఏమన్నా చెట్టు ఇవ్వమంటున్నా అందరిని పెళ్లి చేసిన వాళ్ళు దావత్ ఎంత మంచిగా చేస్తారో ఒక చెట్టు కూడా ఇది అంటున్నా నిన్న సిరిపేట కాడ పెళ్ళి అయితే వచ్చిన వాళ్ళ కల్లో ఒక చెట్టు ఇచ్చిన మేము అడిగిన చెట్టు రెండు అడితే రెండు ఒకటి అడితే ఒకటి మా తమ్ముడు అంటుండు పుట్టినరోజు ఇరవై ఒక్క దినం అయినా మీ బర్త్డే అయినా మేము ఒక చెట్టు పెట్టినాం సార్ మా నర్సాపూర్ లాంటి చాలా మంచిది ఎందుకంటే మీ పిల్లలు ఇరు బర్త్డే మీరు ఎంత ఎందుకు చేస్తారు బిడ్డ సంతోషంగా ఉండాలి బాగా నాకు ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి కోరుకుంటారు మనం పిల్లలు బాగుండాలంటే మీరు రెండు ప్లాట్లు కొని పెట్టినా తులం బంగారం కొని పెట్టినా పైసలు దాచి పెట్టినా అంటే కాదు అది కావాలి దానికంటే ముఖ్యం గాలి దానికంటే ముఖ్యం ఆరోగ్యం మీరు ఎంత మంచి ఆరోగ్యం మీ పిల్లలకి ఇచ్చిండు అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మీరు వెనకటోళ్ళని చూడు నీకు అవ్వ చూడు మంచిగా ఎనభై తొంభై ఉంటుంది అయినా గట్టిగా ఉండదు మరి ఈ అవ్వ చూడు నలభై ఉన్నది ఆగం అయిపోయింది శాతం అయితలేదు ఎందుకంటే పాత రోజుల్లో పురుగుల మందు లేదు ఎరువుల తిండి లేదు వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు అంతా ఆగం అయిపోతుంది అందువల్ల మీరు కూడా మరి మీ పిల్లలు మీలాగా ఉండద్దు మంచిగా ఉండాలంటే వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్యం ఇయ్యాలి మంచి ఆరోగ్యం ఇయ్యాలంటే తప్పకుండా ఒక్కొక్క పిల్లకు ఒక చెట్టు పెట్టండి బర్త్డేకి
మా కుమ్మరి సంఘం వాళ్ళు మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు చాలా సంతోషం ఇంకెన్ని పైసలు అడిగిందో తప్పకుండా ఇస్తా కానీ మీరు కూడా మంచి కొక్క చెట్టు ఈ వానకాలంలో పెట్టే మాట నాకు ఇయ్యాలి నచ్చని పెట్టినామా వెరీ గుడ్ సంతోషం కానీ పెరగాలి అది కూడా ప్రయత్నం చేయి మీ మహిళా సంఘంలో కూడా రోజు మీటింగ్లో చెప్పు నెల నెల చిట్టీ లేచినప్పుడల్లా చెప్పు కులం చిట్టీలో చెప్పు ఉంది మహిళా సంఘం చిట్టీలో చెప్పు ఉంది ప్రతి చోట మాట్లాడి దాన్ని పెంచుకోగలుగుతేనే మంచి వీడియో కూడా బాగా పెట్టిండ్రు చెట్టు పెద్ద చెట్టు మంచి పెట్టిండ్రు మీ సంఘం వాళ్ళు మీకు హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దావత్ లేదా మరి